Welcome to What the F is Going On in Latin America and the Caribbean, Code Pink's weekly YouTube program of hot news out of the region. In partnership with Friends of Latin America, Massachusetts Peace Action, and Task Force on the Americas, we broadcast every Wednesday at 4.30 p.m. Pacific, 7.30 p.m. Eastern on Code Pink YouTube Live. Today, we're broadcasting a very special episode to you on Thursday. Today's episode, OMLO announces he will not attend Biden's Summit of the Americas. This morning from Mexico City, in his daily press briefing, the president of Mexico, in response to a question from the media, stated he would not be attending Biden's Summit of the Americas. He said, quote, if they are all not there, I will not be there. This on the heels of a successful tour of Central America and Cuba. Today, we are very fortunate to be joined in conversation uh, by Jesus Ramirez. Jesus is uh, the spokesperson for uh, the president of Mexico. So it's a great honor that he is joining us. Um, he is officially the director of social communications of the Mexican government. He is also a former journalist with La Jornada and he is a documentarian. So it was a great honor to welcome Jesus this afternoon and um, especially um, on the afternoon of, of this momentous um, press comment. So welcome, Jesus. ¿Qué tal? Un saludo. Buenas tardes, buen día. So let's maybe start with, um, with what happened this morning. And then I'd like to um, go back and talk about um, the actual tour. The, um, this morning, it was a wonderful thing to um, see all over social media. And then uh, when we finally got the, the official press summary late morning to read that um, the president of Mexico will not be attending the Summit of the Americas in, um, in Los Angeles. And can you tell us a little bit about um, the president's, um, what his feeling is about this and what, his what he is hoping to achieve with this decision? Bien, eh, entonces lo que queremos hacer hoy día es platicar un poco sobre lo que pasó esta mañana y eh, con el presidente y sus declaraciones y el presidente de México y después volver al tema del, del tour que él está haciendo actualmente en Centroamérica y en el, en el Caribe. Eh, esta mañana vimos una cosa maravillosa en las redes sociales o sea, eh, la, de, la declaración, declaración del presidente eh, de México, eh, López Obrador, de que él no estaría atendiendo el, eh, las cumbres de las Américas eh, este año. Eh, y después también lo vimos en, en su declaración oficial. Si nos puede hablar un poquito sobre claro eso. Que sí. Sí. Bueno, en primer lugar, el, el presidente Joe Biden ha señalado que la relación con México, y por ende, bueno, con América Latina, ya no es una relación de iguales, ¿no? de respeto a la soberanía, y ya no esta relación de dominio, ni de ser considerados el patio trasero ¿no? de los Estados Unidos. Esto es, digamos, el primer, el primer término. El segundo, eh, frente a la convocatoria de la Cumbre de las Américas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que tiene que reflejar esa, ese nuevo espíritu, e ir a hacer una nueva relación de respeto a la soberanía y a la autodeterminación de, de los países de América Latina. Y en, ese, en esa condición, pues tiene que establecerse un diálogo entre iguales y pues eh, basar en el respeto y sobre todo en el entendido pues de la búsqueda de eh, soluciones comunes a los problemas comunes. De tal manera que eh, lo que el presidente López Obrador ha cuestionado es que esta nueva relación que requiere el continente eh, pues no se ve reflejada en la convocatoria de la Cumbre de las Américas donde se ex ha excluido a tres países, eh, a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba. Y de lo que más allá de estar en contra o a favor o cuestionar el sistema político, la acción de cada gobierno, de cada país, en este caso de estos tres eh, 
países señalados, pues de lo que se trata es de abordar los temas comunes del continente eh, y pues no vetar a nadie como condición indispensable para llevar a cabo un verdadero diálogo eh, a favor de la democracia, los derechos humanos, eh, la cooperación económica y bueno, la superación de los problemas que, que enfrenta la región. Eh, eh, y esto pues parte de una, un señalamiento que hace el presidente López Obrador. Hoy el comercio internacional, la, el motor de la economía internacional eh, productiva, pues está en Asia. Ha dejado de ser ya América eh, un, el centro, el epicentro económico del mundo. Y este desplazamiento, pues está, eh, vemos con preocupación, el presidente López Obrador ve con preocupación esta situación y ve que para el relanzamiento económico de las Américas se requiere de un entendimiento continental, donde en lugar de la confrontación y la división, busquemos eh, los puntos de encuentro, los puntos comunes, a partir de lo que son tres iguales. Ese es el, el, el punto de partida de por qué él dice, si no están estas condiciones dadas para la Cumbre de las Américas, no me sentiría convocado, no iría, en la medida en que eh, pues, tiene que haber esta, este espíritu. Esto no es nuevo, ya otras convocatorias de la Cumbre de las Américas han incluido países hoy excluidos, de tal manera que ya hay antecedentes de que esto puede ser posible, y precisamente por ello es que se está apelando a una, a una circunstancia de, pues, de entender que hay que cambiar ya eh, las relaciones en, entre los países del continente para favorecer la unidad eh, de todo el continente, que ese es el propósito de México. Bien, sí, sí. Eh, lo voy a interrumpir para poder eh, traducir un poco para, para, para toda la gente que nos escucha. Um, so, um, just to, to summarize, um, let me just go back here. Um, so, In, in regard to the, the declaration that was made today by President López Obrador, it starts with the fact that uh, Joe Biden has already laid out what the relationship with Mexico is, or in this particular case is not. It is not a relationship of equals, according to what has been said, you know, the, 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 the things that have been said, and it's not respectful of Mexico's sovereignty. So, you know, that's, that's the starting point there. Um, In order to convoke um, all of these countries, these nations belonging to the Americas, uh, you need to reflect the spirit that in which they are called to come together, um, beginning with a, the respect for the sovereignty of all these nations uh, and a dialogue among equals, and which is a, a piece that's missing. And there needs to be mutual respect and a desire to work towards common solutions. Um, let's see here. Um, Including economic, yeah, economic so, and regional in integration. So what President uh, Lopez Obrador has questioned essentially is the starting point of you know these relationships. If 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 one is being convoked in the spirit, um, that's already missing because already there are three countries that have been excluded: mm -hmm. Nicaragua, Venezuela, and Cuba. Um, and rather than be, you know, the spirit of, of that, that these different nations want to bring together, rather than being for or against a particular nation, is to deal with topics that are relevant to, to all of these nations, to, to the, the different countries that make up the Americas, um, and not to be vetoing any different nations. So that is a necessary starting point. Um, and if that's not there, then it doesn't seem that convoking, you know, in, essentially in words, that that's the spirit, um, when the reality doesn't reflect that, it doesn't seem that it's going to be productive because the starting points are not there. Additionally, the economy today is in trouble, right? So America is no longer the epicenter of, of, of the economy of worldwide. And this, of course, is worrisome um, for, for Mexico. Um, the Americas, if, if the economy is to be relaunched, rather than mm -hmm. confrontation between nations, what is needed is the ability to sit down together and find common ground. Um, and that is the actual spirit of this. So otherwise, it doesn't make sense. I have a, a follow-up question, 
this is a really profound um, explanation and definition for the announcement today. And so much of this to me is, um, is an outpouring of, or a fall, you know, a, a continuance of the president's um, discourse of 24 July, um, 2021. And it was a significant day that he chose to um, address other foreign dignitaries and world leaders in, in their fields. And he did specifically, this was the 238th um, anniversary of Simon Bolivar's birth. It was a significant day to make this, um, these announcements. He did specifically talk about uh, the United States no longer being the world economic leader and what needed to happen within the Americas to adjust to that. And he also specifically talked about needing to abolish or possibly reform the OAS and create an institution um, in the Americas for all America. And it seems to me that that discourse in July of last year really was not just the president's vision, but he was really laying out uh, his, his foreign policy. Ok. Um, o sea, lo que quiere preguntar Terry es um, más que una pregunta, una observación. Um, es eh, relacionando el, las declaraciones de hoy día, eh, conectándolas con el discurso del 24 de julio del año 2021, en el cual el presidente López Obrador eh, se dirigió hacia otros dignitarios extranjeros, eh, siempre en el, en el aniversario de, del natalicio de, de Simón Bolívar, eh, y en, esa, en ese discurso él también eh, dijo que Estados Unidos ya no es el, el líder económico del mundo, eh, y lo que, necesita, eh, lo que necesitan las Américas, las naciones de las Américas, es o abolir el, o, eh, lo, la organización de Estados Americanos o reformarla, ¿no? Y también que se tiene, hay necesidad de una institución que pueda representar a todas las Américas, no solamente a algunos partidos de, de las Américas o algunas naciones. Eh, esencialmente lo que él estaba haciendo era dando a entender cuál era su política extranjera. ¿Si puede comentar un poquito sobre eso? Bueno, el, el discurso del presidente López Obrador en el aniversario de Simón Bolívar el año pasado, pues tenía el propósito de llamar a la unidad de las Américas, dejar esa división entre América Latina y América del Norte y buscar una integración eh, cultural, económica, eh, social en cierta manera eh, de todas las Américas, porque el diagnóstico está claro, o sea, esto forma parte de los análisis globales, eh, la economía, el peso de la economía mundial, eh, pues está sobre todo situado en Asia, ¿no? Entonces, frente a esta disminución de la influencia estadounidense, venimos de más de un siglo de hegemonía estadounidense, eh, pues las consecuencias de lo que esto realidad podía causar, también ponen en riesgo a América Latina y al mundo entero, o sea, también hay una preocupación por los Estados Unidos, no solamente estamos viendo de manera eh, egoísta o unilateral a, a México o América Latina, sino que la preocupación es que la, la falta de liderazgo económico de Estados Unidos se quiera eh, superar o zanjar por eh, la vía militar o por la vía de la fuerza, ¿no? Entonces, eh, para evitar esto, justo lo que se propone es que el potencial de América Latina hoy es muy grande, económico, que puede ser una gran región económica eh, de desarrollo tecnológico, de, de un, un gran motor que contrapese esta hegemonía económica que hoy vemos de Asia. Y para eso se requiere un nuevo diálogo, se requieren nuevas instituciones internacionales, eh, de, continentales, eh, dejar de utilizar los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos como un instrumento político para presionar a gobiernos locales, sino buscar eh, la modificación, la reforma o el cambio 
hacia instituciones, en este caso la OEA, para que realmente haya instituciones que representen e integren a todos los países. Eh, y que, bueno, pues más allá del régimen político de cada uno, pues buscar el bien común de la región, también propiciando pues, las mejores prácticas económicas, políticas, eh, respeto a los derechos humanos y la democracia, pero sobre esta base de este diálogo, no sobre la imposición. Y hoy lo que se ve con la convocatoria a la Cumbre de las Américas es repetir la historia de, la, de imponer vetos y de imponer condiciones. Y esto ya no es aceptable para el presidente de México. Gracias. Um, Sorry, just give me a moment and my apologies. Um, yeah, so <clears throat> what Jesus was saying is that essentially, yes, it's true that in this speech, um, essentially what it really was, was a call for unity of the Americas and a movement away from the divisions that one sees there at this moment. Um, right now with, uh, you know, th there is a need for integration and that integration needs to be cultural, it needs to be economic. Um, in terms of what the, you know, what's ailing the Americas, the diagnosis is clear. Um, the global economy is affected by the situation of the, the U.S.'s decline. They had over 100 years of hegemony. You know, it's been 100, over 100 years of economic hegemony. Um, and it's not just the U.S. that is affected by this current situation. This is affecting the global economy. Um, so it doesn't just put the US at risk, it also puts Latin America at risk, it puts the entire world at risk. And so it is important in this particular situation not to pursue unilateral relationships. Uh, instead, it, there's a lack of, of leadership in the economy and we need to move away from this, again, move away from these unilateral relationships or the mm -hmm. sanctioning of individual countries or whatnot and moving towards dialogue Uh, new continental institutions that can represent, uh, you know, all these nations that can help to integrate them. Um, and also that recognizes the immense economic potential of Latin America, right? That, that it can act as a balance too to other growing economies and participate in the global economy. Uh, so more than each individual country pursuing its, you know, beyond the fact that every nation has its own individual politics, that they are sovereign, there is a need for finding common ground uh, and having dialogue on all sorts of topics. And of course, this includes economic matters, it includes human rights, but it, it, there has to be this movement away from um, a model in which uh, different nations are essentially told and moving towards dialogue, common ground and respect for sovereignty. Thank you, Pamela. I'm going to try and keep my comments a little shorter because I have a lot of follow-up questions for Senor Ramirez. <laughs> It's really wonderful, everything that he's sharing with us. So uh, he, uh, so Jesus has mentioned need for regional, uh, cultural, and economic integration. And that came out of the July 24, 2021 discourse. What we saw that following September was the reconvening of CELAC um, here in Mexico City by uh, the president of Mexico. And a number of things that um, came out of that summit were exactly uh, what he said. And so as far as using perhaps um, using CELAC to be that institution for regional integration, cultural integration, economic integration. And I, I wonder if, um, if he can comment a bit about uh, the reconvening of CELAC in September and the results of that summit. Muy bien. Um, usted comentó sobre la necesidad de, de, de ver una integración regional, cultural e, e, y económica. En septiembre, el presidente de México volvió a convocar a la CELAC eh, y en esta, en esta convocación, en esa reunión, eh, hubieron muchas cosas que salieron de eso que, que están, que, ¿cómo se dice? 
que reflejan lo que usted ha dicho, ¿no? Sobre la integración regional, económica, etcétera. Eh, si pudiera comentar un poco sobre eso, sobre la relación ahí con la CELAC y, y las posibilidades que existen. Bueno, en la CELAC se, se ha relanzado esta institución de cooperación, integración latinoamericana, o de, tanto del Caribe como América Latina y de Norteamérica, este, pues en la idea de ir generando nuevas, nuevas formas de cooperación. Y creo que tanto a nivel bilateral como a nivel regional, pues ha habido avances. Uno muy significativo, pues es el de considerar la migración un tema regional, no un tema de cada país. Y en ese sentido, las soluciones, a ir a, la propuesta de México es ir a la, a la raíz de la causa de la migración, atender las causas de la migración y no eh, quedar, digamos, varados en, en la respuesta, de, digamos, de control de los flujos migratorios y del uso de la fuerza o de la expulsión de migrantes masiva como, como respuesta, sino ir eh, a la causa para evitar la, la migración. Y esa es una eh, situación a partir de la CELAC. También hay otras eh, acciones que se han llevado a cabo la CELAC, por ejemplo, la constitución de una eh, comisión para la, el desarrollo de la industria aeroespacial, pero también en términos de analizar y avanzar en, en, el, en las mejores prácticas para aprovechar eh, las costas del continente que han, digamos, sido poco aprovechadas para el desarrollo económico, para la alimentación de nuestros pueblos. Eh, en fin, el, la, el mejoramiento tecnológico del desarrollo industrial y también pues, buscar otro tipo de, de, de intercambio de experiencias. Y bueno, pues este, se trata de constituir un organismo, de fortalecer este organismo, que no solamente se reduzca a lo político diplomático, sino que avance a otras áreas de cooperación que permitan, pues eh, ahora sí que la ayuda mutua entre los países, pero también las soluciones articuladas desde la región. Muy bien, gracias. Um... <coughs> Yes, so the, you know, the CELAC has been relaunched. So this, this body that's meant to, to bring about cooperation in Latin America, the Caribbean, so in the, in the region. And it, you know, it's meant to have bilateral relationships, multilateral relationships. It's meant to move away from sort of, you know, unilateral relationships mm -hmm. towards a regional approach. Um, and you can see that reflected, for example, on the issue of migration. So one thing that came out of the CELAC meeting was the, the desire to get to the root of the problem of, of you know, the mass migration and not get caught up in issues of how to control it or the use of force or these mass expulsions of people who are, um, who, who are migrating. So um, that's one of the things is, is the potential that there exists to be able to find solutions to these issues by also getting to the root of the problems, seeing what needs to happen in order to, to stop the, the, the problem. Um, and it's not just, you know, about the, the migration issue, for example, you could also see that there were discussions about industrial development, um, you know, technological advances, uh, developing be best practices for the, for the region. So it's a matter of strengthening this body, increasing cooperation so that we can see a strong exchange of ideas, of experiences. It should result also in you know, mutual aid between nations um, and, and that way so that the region can, can advance together and, and work together. So this, this theme of integration, cooperation, and embracing multilateralism, these themes that came out of CELAC seem to really clearly um, reflect the president's um, tour that he just completed in Central America and Cuba, and particularly immigration visiting um, Guatemala and Honduras, and also with mutual aid, um, medical aid coming out of out of Cuba, I believe there was an agreement for Cuba to provide 500 doctors to Mexico. So I wonder if we can talk about um, 
each country that the president visited just briefly and what the principal, um, I wanna say takeaway, but that's not gonna translate for you, Pamela, and <laughs> what the principal um, objective or the key um, idea of cooperation. So in Guatemala, I believe with Guatemala, uh, there was an agreement to include Guatemala migrants here in Mexico, access to the social security system, IMSA. Um, Honduras was fabulous uh, recognition of the newly elected Castro government. And in Cuba, of course, it's always wonderful when um, Cuba is recognized so highly, but I do believe there was a, a medical aid agreement uh, with Cuba that more um, COVID vaccines would be coming to Mexico as well as 500 doctors. Perfecto, ok. Um, parece ser que, que estos temas de la cooperación, la integración, el multilateralismo, se, lo, los podemos ver um, eh, um, reflexionados ahí en, en, en el actual tour del, del presidente, ¿no? Por ejemplo, en el tema, sobre el tema de la, de la migración, el presidente ha visitado Guatemala y Honduras. Um, sobre el tema del, de la ayuda, la ayuda mutua, eh, también ha, ha visitado a Cuba, eh, donde parece, si, si hemos entendido bien, hay un acuerdo entre los dos países, Cuba ayudará con, con doctores, o sea, eh, ayudará a México con, mandando a doctores al, al país, pero también eh, más vacunas. Eh, también, a ver, eh, o sea, lo que quiere saber Terry es si usted puede hablar brevemente sobre cada país que ha, que ha visitado el presidente y cuáles son los objetivos principales en cada, en cada país o cuál es la idea, o sea, de cooperación. Si puede comentar en particular, eh, comentando un poquito sobre cada país individualmente. Bueno, primero, eh, un fenómeno que tanto México como el Triángulo Norte de Centroamérica compartimos uh -huh. es el tema de la migración y eso afecta a Estados Unidos. Uh -huh. El presidente López Obrador ha insistido en la necesidad de atender las causas invirtiendo en el desarrollo humano, en, la, en el campo, generando empleos, eh, capacitando a los jóvenes, creando condiciones para que la gente no se vea obligada a migrar. Eh, y esto pues ha sido algo que tanto con el gobierno de Donald Trump que com, como en el gobierno demócrata de Joe Biden ha insistido. Estados Unidos, el Congreso aprobó eh, una inversión de 4 mil millones de dólares, pero es la fecha en que aún hoy no se ve un, un solo dólar de inversión. Entonces, en esta gira, el presidente lo que ha hecho es el énfasis en México ya ha invertido en programas modelo, Sembrando Vida, que es un programa de reforestación y de reconstrucción del tejido social. ¿Por qué? Porque está invirtiendo en el campo para eh, generar condiciones para que la gente no tenga que emigrar. Entonces, ha invertido hoy, eh, fuimos a Guatemala, en Guatemala se firmó un convenio para que haya eh, 10 mil jóvenes, o, digo, 10 mil campesinos puedan ser beneficiarios con dinero mexicano, con 30 millones de dólares que se van a invertir ahí, para... Eh, eh, poder eh, sembrar árboles maderables de explotación a mediano plazo o frutales para producir alimentos y poder consumirlos y poder vender el excedente. De tal manera, genera un, una economía. Eh, en el caso de, de El Salvador, ya funciona este programa. Eh, de hecho, la evaluación que hizo el presidente Bukele sobre el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, eh, que en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro son invertir en una beca para jóvenes, para capacitación en el trabajo, en centros laborales eh, y en los cuales son eh, cua casi 450 centros laborales en los que hay, hay 10 mil jóvenes actualmente trabajando, capacitándose, que son becados por el gobierno mexicano para eh, pues aprender, tener eh, habilidades para el trabajo. Y eh, otros, eh, 20, otros 10 mil campesinos de El Salvador que están sembrando café, eh, cacao, maíz y otros productos ag agropecuarios, eh, frutas, que les permitan pues, tener una economía eh, 
comida disponible y una economía para poder eh, sostener a sus familias. La evaluación que hizo eh, Nayib Bukele del programa, de la primera parte de este programa, es muy exitosa. Eh, 90% de las personas que hoy participan en este programa ya no quieren migrar. Y entonces, producto de, de, esas, de la eficiencia, digamos, de este programa, de que además la característica de este programa es que no se hace a través del gobierno del de Salvador, tampoco se hace a través de organizaciones no gubernamentales, ni de agencias de cooperación. El gobierno mexicano ha construido un mecanismo para que directamente le llegue al campesino, al joven, la ayuda, la beca, eh, la ayuda, eh, y eso hace la diferencia de otros programas de desarrollo que se han implementado en el pasado, que estaban atravesados o, o que su eficiencia estaba dificultada por la corrupción, por la mediación de diferentes actores que asesores, consultores, que finalmente son los que se llevan el, los recursos económicos y los beneficiados pues, se quedan al final. Y aquí, el, aquí se invierte directamente en la gente, se le da asesoría técnica y ha sido muy eficaces y muy, muy interesantes. De tal manera que, por ejemplo, el convenio que se firmó con el gobierno de El Salvador es que eh, se va a continuar este apoyo de otros 30 millones de, de dólares que va a invertir el gobierno mexicano para 10 mil jóvenes que trabajan y 10 mil campesinos que están sembrando y el gobierno de El Salvador va a poner otros 30 millones para ampliar esta, estas becas a 20 mil personas. También es una manera de decirle al gobierno de los Estados Unidos, esto sí funciona. Son programas sociales que incluso las agencias de cooperación estadounidenses han evaluado como programas exitosos. Tienen los elementos técnicos y de, de análisis que los han colocado como de los mejores programas sociales del mundo, de acuerdo a, a, a análisis que se han hecho en el Departamento de Estado y de, de Cooperación en USAID, y que este, pues lo que queremos es que el incentivo que ahora El Salvador va a aumentar la, las becas es para que el gobierno de Estados Unidos ya se convenza de que es el, ese es el camino para, para resolver la crisis de inmigración que hoy tenemos. Y en el caso de Honduras, que comienza... Eh, que, eh, Jesús, Salvador, sor... lo voy a interrumpir para poder traducir y después podemos continuar con, podemos volver al tema de, de Honduras. De Honduras, ¿ya? Sí. Um, so, Gracias. Perfect. Um, so, just going back to the very beginning, because we started off talking about migration. Uh, both Mexico and the so-called Northern Triangle deal with the issue of migration but it also affects the U.S. So the approach that the Mexican government has wanted to take is one of human development. Um, their goal is to create jobs, get to the root of the problems, um, and, and work that way rather than, as stated earlier, uh, dealing with the issue through, you know, um, through force, through expulsions, etc. So <clears throat> just to give a few examples, um, the government has of Mexico has already um, there was an agreement for four billion dollars um, to, to go towards this kind of development. Unfortunately, that um, Jesus si entendido bien, eh, los cuatro mil millones de dólares los eh, fue un compromiso. Se hace un compromiso del gobierno de Estados Unidos ya aprobado sí. por el Congreso estadounidense. Justamente. Ok, sí, quería asegurarme. So essentially, The, the U.S. government had approved already four billion dollars to, to help with these issues. Unfortunately, that money has not been delivered. Um, so what Mexico is doing is focusing on creating the conditions for people to be able to stay in their countries. Um, and one of these projects, to give an example, is Sembrando Vida, Cultivating Life is the name of it. And it's essentially a reforestation program. It's a program that you know, um, always an eye to development uh, and, and, uh, and building up the economy. So for example, uh, today they signed an agreement with Guatemala where 10,000 campesinos or essentially, um, what's the word? I don't like using the word peasants, but campesinos, farmers, essentially led farmers land workers um, mm -hmm. are, have been signed on to this. And what they will do is be learning how to and, and be given the resources to be able to replant forests, so reforestation, be able to plant fruit orchards, etc. 
And this program is based on the already successful agreement and program that has been launched with El Salvador, always the Sembrando Vida program. Um, they've already been doing this. And essentially what Mexico has done is created a series of scholarships or grants um, that allow them that are, are distributed through um, a number of labor centers. There's already 400 labor centers and they're making their way to 10,000 young workers and again to 10,000 campesinos. So in the case of the young workers, what they're learning is uh, the trade, uh, so they're essentially learning how to do this reforestation and that wood then is just is used to build an economy, no? Um, and then the campesinos, what they're doing is uh, planting coffee, uh, cocoa, mm -hmm. corn, etc. So the first part or the first phase of the program has been an enormous success. 90% uh, of the people who enrolled in the program who initially wanted their plan was to migrate now want to be able to stay in their homes they feel that they they are able to stay there so in that sense it has been an enormous success um, one of the important pieces of this program is that it was not the money hasn't been um, delivered to workers via the government of El Salvador. It hasn't been delivered via NGOs or, or different. It hasn't been mediated through different groups. And that was, you know, in the past has been one of the problems is that when you have, you know, issues of corruption or whatnot, that money doesn't necessarily make it to the people it's meant to help. Uh, in this case, it's a direct investment. So the government of Mexico has bypassed these different parties and ensures that people are, that the money is getting to the people it is meant to serve. So the 10,000 workers, young workers, the campesinos, et cetera. Um, and it's been such an enormous success that there's, um, that they've updated the agreement with El Salvador. So the government uh, has agreed, Mexico has agreed to invest $30 million more, uh, which is what they initially invested. Uh, for another 10,000 workers, uh, young workers and campesinos, but El Salvador has agreed to match that. So they too will be investing in 20,000 people uh, through this program. And I think one of the key things about this to emphasize, uh, as Jesusa said, is that um, the program works and it has been recognized to work by different bodies, by analysts in the US, by the Department of State, they see, they've evaluated it, they have recognized it as one of the best programs of its type in the world, and it is an enormous success. So this is, the kind, this is precisely the kind of model um, that, that uh, President Lopez Obrador and the government want to, to show to the world. Um, so that's, that was that piece on, on, on uh, Guatemala and El Salvador. So I'll, let, uh, I'll, I'll uh, go back so that we can continue to discuss. We said we were going to continue with uh, Honduras. Oh, on, so or you might I have, have a follow-up. I do. <laughs> I do. I have a follow-up question because this really sounds the reforestation um, project one, the success of it is is just wonderful news to hear. And it's a, you know, congratulations to your government for such an enormous achievement um, and the participating governments. Um, the reforestation and these projects to keep people at home, this was something specifically um, uh, addressed um, during the president's inauguration address when he was first elected. And so uh, finding uh, ways to keep people at home where the, uh, I think what was what did he say migration by choice not migration of need and it seems like um, through this reforestation project that is being accomplished and also just regarding reforestation I'm living here in Mexico City and I have seen the enormous improvements to Bosque Chapultepec and the expansion of the forest and I'm wondering if that is a domestic uh, project of a similar um, orientation. Okay. Um, a ver. And then Primero we'll go on to the other. <laughs> if he has Primero time. Que sí, como no. Eh, primero que nada, eh, decir que, que esta es una, una gran noticia, ¿no? Y, y felicitaciones al gobierno del, del presidente López Obrador. Eh, en su discurso inaugural, cuando recién fue elegido presidente, eh, el presidente eh, AMLO dijo que una de sus metas fuera que las personas pudieran eh, eh, 
remanecer en, en, en sus países de origen, ¿no? Que la migración fuera un, una decisión y no una necesidad. Y parece ser que, que esto se está cumpliendo a través de este, de este tipo de programa, ¿no? Con, con, la, con la reforestación. Eh, de hecho, Terry, quien vive en México, en la Ciudad de México, se ha dado cuenta... Oh, este momento. Eh, se, se ha dado cuenta que en la Ciudad de México parece que el bosque se está agrandando y quería saber si esto es un, 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 un programa doméstico, si es parte de este tipo de programa uh, y si puede comentar un poquito sobre eso. Bueno, eh, en Honduras ya se está iniciando este programa de Sembrando Vida y bueno, pues en Cuba se va a iniciar a lo que va a ser interesante es una adaptación de este programa productivo de tanto de, de árboles maderables como árboles frutales y de producción de alimentos. Entonces va a adaptar a las condiciones de Cuba, porque el modelo que, que, es, que es Sembrando Vida es un modelo de, eh, donde el campesino integra un, un centro de aprendizaje campesino con otros eh, productores que están dentro del programa de tal manera que a través de la ayuda mutua y la cooperación logran mejores condiciones para eh, cultivar, para producir, eh, digamos, eh, por ejemplo, porque el enfoque es eh, agroecológico. Entonces se, nece, se necesita, eh, digamos, estos eh, fertilizantes biológicos que tienen que constituirse o construirse o elaborarse de manera colectiva, porque para disminuir los costos y mejorar la eficiencia. Y entonces todo esta, este conocimiento se hace a través de la asesoría técnica y este, se van integrando estas comunidades de aprendizaje campesino, que son las encargadas de ir, pues, eh, por un lado, fortaleciendo el conocimiento, retomando el conocimiento propio de los campesinos sobre la tierra, la producción, sobre las especies que se están sembrando y eh, con la asesoría técnica, pues, mejorar las prácticas que se tienen y al mismo tiempo darle seguimiento porque bueno pues cada planta cada árbol tiene un ciclo de producción distinto no si hablas de un café sembrar un café a tres años ya estará produciendo entonces se requiere de, de esta inversión eh, a mediano plazo para que rinda frutos no es solamente un apoyo para producir en la cosecha del, de, del temporal de medio año sino tiene que ser continuado para fortalecer uh -huh. este trabajo, porque es un trabajo de reforestación, pero al mismo tiempo de reconstrucción del tejido social, del, del arraigo al campo, de integrar a los jóvenes al campo, porque hoy, en, tanto en México como en el mundo, y, y en Centroamérica no es la excepción, eh, los jóvenes han abandonado el campo o quieren abandonar el campo, no le ven un, un proyecto, su proyecto de vida no está en el campo, y aquí de lo que se trata es de, re, de volver a enamorar a los jóvenes de que en el campo es posible tener una vida digna, tener una vida económicamente eh, próspera y que al mismo tiempo, pues una calidad de vida que no que tienen las ciudades y pues al mismo, y, y fortalecer las comunidades, ¿no? Porque temas como la inseguridad, como eh, la participación en la solución de otro tipo de problemas comunes, pues se requiere de eh, cualquier proceso democrático, en el caso del enfoque que nosotros hacemos desde México, es que se requiere no solo la participación política individual del ciudadano, sino la constitución de acciones colectivas para poder resolver los problemas comunes. Entonces, el modelo de Sembrando Vida tiene todos estos componentes donde la participación colectiva y la constitución de comunidad es muy importante para eh, pues, eh, tener una mejor calidad de vida y, y enfrentar los problemas de sequías o de, de tempestades o de desastres naturales de manera colectiva. So wow, I'm, I'm just making a note that so much of this sounds like the early um, when Chavez first came to, to um, the presidency <laughs> in in Venezuela. We heard so much of of, of a very similar voice. And um, it's just really exciting to hear you um, art articulate this 
these programs that are benefiting um, the average person um, in each country's economy, giving them reason to stay home with their families, with their countries, to develop themselves. And um, it's just really, um, it's really a really wonderful thing. And I'm so happy that you're able to share this um, with our audience today. Um, maybe we should continue with um, Honduras and then Cuba, because I know um, I, I'm like, I could just talk to you, you know, into the evening, quite frankly, and I know that you have important work to do today. So, vamos a seguir con Honduras y luego uh, Cuba, sí. Lo siento. No, no. <laughs> Quiero hablar por toda la, la tarde. Yeah, maybe just one thing to note for the audience is just that um, that the that this program has been extended to to Honduras as well and is being adapted uh, to Cuba. Right, um, yes. and I think we can yeah. we can build on that. Eh, Jesús, para solo por, por, por razones de tiempo sabemos que usted está bien ocupado. Mm -hmm. eh, vamos a seguir, o sea, saltar al tema de de, de Honduras eh, y, y Cuba. Um, okay. It, Terry, was there anything in particular hey. that you wanted to? to well, I, I yes, I wonder if he can comment on um, on the new government in Honduras. I mean, I know that's a you know probably a it's more of a, dip, a diplomatic question that, um, but just the recognition of the of the new government and what and what they the Mexican government sees uh, possible. And then with Cuba, if we could specifically talk about um, the medical aid agreement with vaccines and, and doctors. Ok. Um, primero, o sea, con el tema de, de Honduras, eh, hay un nuevo gobierno. Eh, y si, si pudiera comentar un poquito sobre las posibilidades que, que ve el gobierno de México eh, en, en este sentido, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que, uno, que, que ustedes ven eh, en Honduras con el nuevo gobierno? Bueno, eh, hay una, digamos, en Honduras se firmaron acuerdos a favor de que se establezcan estos programas sociales. Hay una coincidencia, digamos, el movimiento, el, el gobierno que llegó a Honduras, el nuevo gobierno hondureño, viene de un, proviene de un movimiento de resistencia eh, muy similar al nuestro. Entonces hay una identificación natural respecto a los retos de, de, de esta nueva administración de Xiomara Castro. Llama la atención que la mayor parte de sus funcionarios son jóvenes, que tienen una vocación democrática y popular y que, pues de alguna forma, su, esta idea de restaurar la participación política y un gobierno que atienda las necesidades de la gente, pues tiene, hasta donde entendemos, por supuesto, sin conocer a fondo, que este, pues tiene un apoyo, un respaldo social popular. Evidentemente, pues hay resistencias de la oligarquía y resistencias del sistema político tradicional que no, y el poder judicial que pues, se opone ¿no? a estos cambios, pero consideramos que el gobierno hasta ahora, como ha mostrado, tiene fuerza, una fuerza suficiente para, para llevar a cabo los cambios. Sucede que una de las coincidencias eh, de, en estos procesos de cambio es la reforma que propone el, el gobierno de Honduras actual de la ley eléctrica una reforma de la industria eléctrica y ahí el presidente López Obrador nosotros también tenemos un proceso de cambio de la, de la, de la industria eléctrica eh, intentamos una reforma constitucional que fue rechazada por o sea no se logró la mayoría del Congreso eh, se logró la mayoría pero no, no suficiente para llevar a cabo esta reforma constitucional y tenemos una ley que ya ha declarado la Suprema Corte como eh, constitucional y que esa nos permite pues tomar la, el, digamos, la rectoría del de Estado mexicano sobre el destino de la industria, porque ya se había perdido pues, uh -huh. el hecho de que eh, la industria, las empresas privadas habían dominado o dominaban los negocios y también la, uh -huh. las inversiones y también eso repercutía en, en altos costos para los consumidores. Entonces, esta coincidencia en, en Honduras llevó al gobierno, al presidente López Obrador, a pronunciarse por el protocolo a favor de la reforma. Entonces ahí vemos que hay coincidencias en torno a los, a los objetivos sociales, 
económicos e incluso políticos. Y bueno, obviamente también a favor del diálogo de, de todas las Américas y de la integración latinoamericana, pero también con América del Norte, en una especie de eh, comunidad económica y política este, americana, ¿no? latino y norteamericana. Y en el caso de, de, de Cuba, no dejaría, yo mencionaría Belice, porque pues Belice es un país pequeño que nadie se preocupa por él, que este, está intentando conectarse al Tren Maya que se está construyendo en el sureste de México, se ha, eh, va a incur, incursionar en este aspecto el programa con 2.000 productores de Sembrando Vida, pero eh, tanto en Guatemala como en El Salvador, como en Honduras y en particular aquí en Belice, se tomaron medidas económicas para favorecer el intercambio, la, se han eliminado aranceles para que los productos más eh, exitosos o con mayor ventaja tienen esos países puedan ser importados a México con un, de, de una manera mucho más eh, ventajosa para esos países. O sea, también hay que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, la importación de, de ganado eh, vacuno pues es importante porque en el sureste hay un déficit de, de ganado y hay hoy mercado ilegal de contrabando. Entonces, para, para contrarrestar el contrabando de, 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 de ganado, pues se van a abrir las cuotas para que, para que haya mayor ganado. Entonces, están también ese tipo de acuerdos se tomaron. En el caso de Cuba, Cuba es especial porque, por un lado, tenemos una relación histórica de 120 años, ininterrumpidos. Hemos sido la única nación en, el, en América, oye, y este, que a pesar, o bueno, a partir, de, sin importar los cambios políticos, en, en Cuba ha mantenido las relaciones, a pesar de que organismos como la OEA o el gobierno de Estados Unidos han mm, presionado para la ruptura eh, de las relaciones diplomáticas, México siempre ha estado, siempre ha, ha, ha mantenido esta relación. Entonces hay una, un fuerte vínculo histórico, eh, cultural, también porque la música, la cultura cubana, pues también es mexicana, o, o a veces la cultura mexicana es cubana, y entonces también hay, hay una identificación cultural y hay una identificación pues en de ciertos aspectos eh, de digamos del imaginario de la lucha por la independencia que nos unen no José, la figura de José Martí en fin este la, la lucha contra el colonialismo español pues también son y, y el hecho mismo de que Cuba fue durante cuatro siglos la el epicentro la capital de de la Nueva España, o de, podemos decir de América Latina, este pues también hace que haya un fuerte vínculo eh, permanente en nuestras relaciones eh, históricas. Y entonces, en, esta, en este contexto, lo que sucedió en, en Cuba es que se acordó, eh, pues, se hicieron acuerdos de medicina, se hicieron acuerdos eh, de, de llevar este programa Sembrando Vida, y bueno, en el caso de las ventajas que tiene de tecnología medici de medicinal eh, Cuba, pues México va a, a, digamos, aprovechar esas ventajas que tiene y también para satisfacer una necesidad que hoy tenemos, que son las vacunas para los niños eh, mayores de dos años, que hoy están muy escasas en el mercado. De hecho, solo hay una, un solo laboratorio aprobado a nivel mundial, eh, que es Pfizer, eh, para mayores de cinco años. Y entonces si hay una necesidad y una presión eh, por la, la evolución del propio virus del COVID, de, del SARS-CoV-2, de atender a esta población que no ha sido atendida, ¿no? Entonces, eh, la, los cubanos, eh, la, la República de Cuba tiene una tecnología ya desarrollada de eh, la, la vacuna Abdala, este, y bueno, ya tiene de hecho cinco vacunas ahí desarrolladas, incluida la nasal, que en caso de que pues, demuestre su efectividad y sea aprobada por los organismos este, de riesgos sanitarios, médicos que tienen que hacer, pues se, se importará a México y eso facilitará también la vacunación de la población a nivel masivo, a menor costo. Entonces, estas ventajas son las que se acordaron. Y por el otro lado, el hecho de que eh, Queremos que haya mayores, más, más estudiantes de medicina, especial, de especialidades, eh, de cardiología, de, de medicina interna, eh, en fin, este, especialidades que en México hay un déficit de médicos especialistas que hoy en medio de la pandemia lo hemos padecido, pues de ampliar el número de becarios en, en, en 3,000 
a, a Cuba, ¿no? Este, ese es uno de los acuerdos. Y bueno, eh, además de estos acuerdos médicos, pues ha habido eh, una, eh, pues un, de, de una declaración de propósitos comunes para desarrollar pues, el intercambio eh, de, de, pues, de las ventajas tecnológicas y de producción. Y bueno, pues este, en, eso, en eso se acordó. Y por el otro, hay un detalle que me gustaría solo de, de marcar, donde el presidente López Obrador planteó la necesidad de la renovación de la Revolución Cubana dentro de la Revolución Cubana. O sea, eh, plantear pues, que es, es el momento de relanzar ese proceso político interno con la participación de la gente y a, de acuerdo a su propia decisión, pero que sí, este, pues no dejó de señalarlo, algo que es muy significativo para un gobierno que proviene de la izquierda y que además pues simpatiza eh, con, con los procesos, de, con los gobiernos similares. En este caso, pues eh, hizo respetuoso planteamiento de la ansiedad de airear esta revolución porque, bueno, pues tiene raíces este, culturales y políticas importantes y que, pues, digamos, lo dijo en, con estas palabras, el gobierno mexicano no apuesta, ni el presidente de México no apuestan a la destrucción o, o, a, o a acabar con la revolución cubana. Es un proceso que tiene que respetarse internamente, pero que sí tiene que observar, pues, este, sus... Eh, cuáles son sus errores o cuáles deben ser sus nuevos horizontes con la participación de la gente. Y eso es lo que, lo que planteó el presidente, algo que eh, pues es interesante. Por el otro lado, algo que, aunque no tuvo ninguna, en fin, ninguna relevancia militar, por primera vez visitaron el secretario de la Defensa Nacional de México y el secretario de Marina visitaron Cuba. No había ocurrido en, en la historia. Pero no se trataron temas militares, ni mucho menos. Es eh, una especie de, de acercamiento, pero no en ese campo, sino de conocimiento ¿no? de estas realidades. Y bueno, pues este, es interesante este, este, lo que pasó. Ok, lots there. Yeah. Uh <laughs> so really fabulous. Oh, wow. <laughs> I have a big wow on my notepad. <laughs> yeah. So, so um, going back to Honduras, um, once again, um, there has been the establishment of the same programs that we see the, um, oh, what is it? What was it? The, the reforestation uh, the, program. The Sembra. Vida. Sembrando Vida, that's right. Uh, vida. That's right. Cultivating life. Um, that that you see that we see in El Salvador, um, and that is also going to be launched in in uh, Guatemala and in a in a varied in a in a in an adjusted way also in Cuba. Um, in terms of the new government in Honduras, uh, like the government uh, in Mexico, it comes out of a resistant move resistance movement, and so there are similar challenges. Um, and also similar approaches, right? So a lot of new uh, young representatives, uh, representatives coming out of popular movements, and therefore there's also a new approach. Um, it has the social backing of the people. At the same time, it faces resistance from the oligarchy, um, from the judicial bodies that have existed. Um, but the government itself is strong enough to move forward and moving towards making changes. One of those changes uh, that um, Jesus highlighted is the reform to the uh, ley eléctrica. So for, for, you know, to laws that pertain to, to uh, uh, electricity or to, to that, that particular sector. Um, <clears throat> there's also change underway. This has also been an issue in Mexico where they've also been trying to make changes in this same area. So uh, in the case of, Mexico, they didn't have enough of a majority to, to go to change, to make the change, the constitutional changes that are necessary, but they have introduced a new law. Jesús, ¿me puede decir si, si entendí bien que ha introducido una nueva ley para poder hacer esta reforma? Sí, bueno, ya la ley ya sabía, primero hubo una ley eléctrica que impugnaron sí. jurídicamente, 
y que sí. ya ratificó la Suprema Corte. Okay. So there is a ley that has already been approved um, that has been ratified. Um, and essentially what it's going to do is change the system in such a way that private enterprises and interests are not the ones that are in charge and deals with, with the costs, et cetera. So large reforms underway. Um, and therefore, given this, um, this similar issue in Honduras, the president of Mexico did um, break with his usual protocol and spoke in, spoke in favor of this change. So he's praised the reforms that are happening in, uh, in Honduras on this front. Um, and also he's spoken in favor of, again, ongoing dialogue with Latin America, but also with North America, because these are issues that are affecting the entire region, the entire America. So there's a need to, to have that dialogue among Latin American nations, but also with North American nations. Um, one, one thing um, that Jesus did highlight uh, that we didn't ask about is Belize, uh, a small country he said that often, you know, we don't really necessarily pay attention to, but it was important to highlight some of the, some of the agreements there too. So essentially Belize has signed on to uh, participate in the Tren Maya um, project that's happening in Southeast Mexico. And they were, are also uh, signing on to the Sembrando Vida with 2,000 producers. And the, the hope is to see a greater exchange of goods. Um, they're going to be um, adjusting quotas or whatnot in order to be... So right now, one of the issues is, that, for example, is that there's, uh, in terms of beef production, the, the amount that's, that's um, produced legally for, for export Uh, there's a deficit there, um, whereas the amount that is being done, produced and, and um, delivered irregularly is, is larger. So by increasing quotas uh, between the countries, they'll be able to um, make greater exchanges, have more trade between the two, um, and therefore also bring the costs down to, to, to people. Um, so those are some of the pieces with Belize. Uh, in terms of Cuba, one of the things that Jesus highlighted is that there have been, it's 125 years of uninterru uninterrupted diplomatic relations, uh, regardless of who's been in power. So this is a point of, of pride for, for Mexico and Cuba and their relations. Um, and even though, and they've been able to maintain this, uh, as he said, regardless of who's been in power and despite the fact that there has been external pressure on that relationship that has at times pushed for a rupture, no, from, uh, from the OAS, from the U.S., etc. Um, and uh, obviously with those many years of, of a relationship, there is a lot of um, cultural exchange, a lot of cultural identification between the two. Historically, also due to the fact that Cuba was the epicenter of what was then known as New Spain or Latin America, know that, that this was the, the, the place that sort of the epicenter of what we've come to know as Latin America. So it's always had those historic ties to the region, etc. cetera. Um, there's also a mutual struggle between the two nations against, you know, a fight for their independence, for their sovereignty and against colonialism. So there's much that brings these two nations together. Um, in terms of the, the medical cooperation, um, they have reached medical agreements. So Mexico will be um, helping out with, with uh, sorry, Cuba will be helping out with uh, the vaccines. As we know that they've produced five different types of vaccines, um, including the Abdala vaccine, which if approved, uh, Mexico will be receiving especially because it is um, aimed toward, it is um, also available to, to children two years and up. And it is one, uh, one part of the population that has been uh, left out of current vaccination programs because currently at a world level, there's only one uh, vaccine that's been approved for children, that's Pfizer. And therefore there is an entire section of our population that has been neglected in terms of, of access to vaccines. So hopefully, if approved, this would allow access to, to young children uh, to the vaccine. Um, alongside these medical agreements, again, 
there has been an agreement for the Sembrando Vida. It'll be adjusted. Uh, one of the things with it, though, is one of the things with this is that there is a sharing through the program. There is a sharing of technology, a sharing of knowledge of, you know, campesinos are sharing their because this is a program that involves so many campesinos. They have much to share in terms of knowledge um, and to to, uh, to with one another, with their technology, what works, how you plant certain crops, you know, because they are all different. And so in doing that, they can improve uh, the, the, their practices, right? They can move towards best practices um, and they can just continue to prove what that looks like. And that of course brings costs down for people. Um, let's see here. Um, there's also, I, you know, I left this out at one point and I don't, Jesus me tiene que perdonar, no, no me acuerdo cuando lo dijo, pero me parece que es una cosa importante. One thing I left out and I forget where exactly it was, is that Mexico with these programs too, is um, getting young people used to yeah. reintroducing them to the, um, to, to rural sites, right? To the countryside, because there's been a desire on the part of young people to move away from, from the rural areas and towards urban areas. And one of Mexico's programs, part of all of this Sembrando Vida program is to make young people fall in love with the countryside again, with, with the land, to get them back to the land. So I, you know, I forgot to mention that, but I felt it was an important piece. Um, in terms of the, this medical cooperation with Cuba, just going back to that briefly, um, part of the agreement is also uh, more medical students from Mexico going to Cuba uh, so that they can help with the deficit of certain specializations in, in Mexico, for example, um, in cardiology or in internal medicine, right? They're, they're, they do need more specialists in these areas in Mexico. And part of that collaboration or cooperation is to have Mex uh, uh, medical students from Mexico uh, go to, to Cuba and where they can specialize in these areas. So again, there, so it's gonna be 3000 students that will be going to Cuba for this mm -hmm. program. Uh, there's, a, once again, just to highlight, there's a development and an exchange of technology of production, um, et cetera. And then the, the last point that Jesus made um, that is very important and also just when, when explaining it, it's important to highlight the respectful manner in which it was made is the fact that um, Mexico is very respectful of the Cuban revolution. They see that as part of their process and it's part of their sovereign process as a nation. Um, and so uh, there's deep respect for that and no desire to, to get in the way of it or for push to an end to the revolution. But um, President uh, Lopez Obrador did highlight that there is a need for a renovation of the revolution and that that renovation uh, obviously requires self-reflection, a look you know, back at what the process has been, what has been fruitful as a part of it, and also what have been some of the mistakes in order to be able to relaunch the revolution and be able to see what the, the, way, the new ways forward that come through that. Um, so that's been one of the, the key pieces. Um, oftentimes when, when other countries speak about the, the, the revolution, it's, you know, it, especially in, in you know, the context of the, the US uh, involvement or whatnot, it's often um, very critical or whatnot. And this is me speaking here at, at this particular piece. But what, uh, what Jesus highlighted is that this was a very respectful conversation um, uh, out of, uh, that, that happened with, with the president. Um, and one thing that was historical is that for the first time, uh, the secretary of the, the Mexican Secretary of Defense uh, visited Cuba. This was not a, a formal military exercise or whatnot. It was a knowledge building exercise. It was to see you know, how things are on the ground. So again, he emphasized that this is not a, a military agreement or anything like that, but it was the first time and therefore it is historical. And Jesus, um, me, me parece que eran dos, dos ministros, ¿no? O el secretario de, de defensa. Marina pero y también. de defensa. Marina también. Ah, de la Marina también. So, yeah. Pero solo um, iban acompañando al presidente. No, no, no firmaron, no participaron, ni en la, solo en la reunión bilateral, pero solo de temas 
sobre todo del tema médico y de, hay un tema con el Tren Maya, de, de que eh, hay, hay una, minas de balasto en, en, de, de basalto en, en Cuba y ese material para, sirve para la base del tren, entonces se va a importar de Cuba eh, para el Tren Maya. Y como la defensa, la Secretaría de Defensa está encargada de algunos tramos del Tren Maya, por eso fue su participación en esa reunión. Y por el otro lado, nada más, me, eh, digamos, no mencioné el tema de que se va a contratar 500 médicos cubanos especialistas para las zonas más pobres de México, donde tenemos un problema de déficit de, de especialistas, pero además tenemos un problema de que los especialistas no quieren ir a las zonas más pobres y rurales de México. Okay, perfect. So just to elaborate on that, um, just going back very quickly to this historic visit, it was the Secretary of Defense and the Secretary of, of the Navy or the Marines uh, who visited. And again, it wasn't a, a formal military visit or whatnot. There was no uh, agreement signed or anything like that between, uh, you know, at that level. Um, essentially what it was was knowledge building and also uh, related to, the, to this development of the Tren Maya. The, the Mayan train. Um, some of the mines in Cuba uh, produce uh, basalt for the, for the train. So there's going to be um, some, some cooperation there, some trade there in, in, in that area. Um, and then just going back to the medical piece, um, there is an agreement for 500 do uh, doctors from Cuba mm -hmm. to go to Mexico to the poorest zones of the country. Mm -hmm. One, because there's a deficit in doctors, so the, there's, a, there's a lack of doctors in these areas, but also because um, oftentimes you, you get a situation where doctors don't want to go into these areas okay. uh, in Mexico. So mm -hmm. there is this cooperation in, in the look to, uh, you know, with, with an eye to improving the, the medical care for, for the poorest, most vulnerable in, in Mexico. Okay. What an amazing trip. It's just, it's amazing what you and your government, what the president and his delegation accomplished in, in, in just a few days in the region. It, it's, it's really, really exciting uh, what is coming. I'm so, um, I'm so impressed, I guess, or Uh, motivated, I think probably in, motivated and inspired by um, the leadership of your president and of, of your country, um, the leadership that all of you are showing for the, for the entire hemisphere of the Americas right now. It's very, very inspiring. And I so want to thank you for your time today. I have a message here from your staff telling me <laughs> that we have to wrap up. And I'm just So thankful that you were available today and enormously thankful uh, for this hour long conversation and everything that you have shared with us um, and our audience. It's just really um, in incredibly um, valuable for all of us. And I'm so thankful for your time. Un millón de gracias, eh, Jesús. Me imagino que, que entendió ahí lo que, lo que dijo Cherry, que sí, sí. O sea, esta es una gran inspiración para todos. Eh, que, que es muy motivante ver el liderazgo de México eh, en, en la región, ¿no? Eh, ver lo que está pasando, los proyectos que están haciendo, o sea, eh, es algo, es un, un desarrollo muy, muy positivo. Eh, y eso. Para, para todas las Américas. Para, justamente, <ríe> sí, para, todas para todas las Américas. Okay. Uh, yeah, one thing I should like. say is just to, to highlight that if there are any errors in translation, those are my responsibility um, for <laughs> anybody who's watching, right? Some things, sometimes things are lost in translation or misquoted. Uh, I'm sure every now and then I added, you know, trying to, to recall all the thoughts. And, and I think it's always important to highlight that translations are never um, perfect. And, uh, but, uh, but I hope we've, we've caught the, the spirit of everything that was said. And again, if there's anything that was incorrect, uh, that's, that's my responsibility. Okay. <laughs> Muchísimas gracias, Jesús. Okay, eh, pues, un gusto conocerlos. Un millón de, gra oh, un millón sí. de gracias. A la audiencia, si alguien ve esto. <laughs> 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 Espero que sí. Y, pues, un placer. No, un gran placer. Igualmente. Abrazos. So I, 
Un abrazo a usted. Estamos Muchísimas en contacto, gracias. En la medida que se pueda. Sí. Sí. sí, cómo no. Claro. Abrazos fraternos también desde Canadá aquí. Muy bien, pues todas las Américas. Sí, sí. De gran abrazo universal. De la fraternidad universal. Muchísimas bueno, gracias. Que tengan buena tarde. Igualmente. Chao. Igualmente. Chao. Chao. So I want to remind our audience that uh, you've been watching What the F is Going On in Latin America and the Caribbean, Code Pink's weekly YouTube program of hot news out of the region. We broadcast every Wednesday, 4.30 p.m. Pacific, 7.30 p.m. Eastern. Today's it has been a special broadcast live from uh, Mexico City with um, President AMLO's spokesperson. Jesus Ramirez, or a grand um, pleasure and honor to have his time today. Um, also be sure to catch Code Pink Radio, which broadcasts every Thursday morning, 11 a.m. Eastern on WBAI out of New York City and WPFW out of Washington, D.C. Both projects can be found on Apple Podcasts. So thank you, everyone, and we'll see you next week.